Hallo, die da. Ari. Es ist schon so gut. Was schon? Kann man das so gut? Hallo. Hallo, Bolo. Kori kann man das so gut. Kann man? Kann man das so gut? कल के बाथरूम में माता गुरे पोड़े गए थे राम और भागे वालों चिन्नु धारे का चीज चिलो नौले हो तो कल ही मोरे पोड़े था राम बालू की ये तो शंघादिक बापार बेहतर रहता पाऊं नहीं तो ना क्या बोलती चुका अच्छा अच्छा तब बोलो आके बारे जरूरी तालों की बापार बोलो तो तो आज हमें देखें चाहे विशेष क किसे रूपी? ये शरीर इन ना तुम्हारे छेले में इधर के तुम्हें एक टकूरे बाड़ी, पंचाश को डी टाका, सब दिए दिले। हाँ, उधर पावना में उधर बुझे दिए थे। तो तो तार पौरो उधर वो ऐसे गुलशने बाड़ी चला, आरो पंचाश को डी टाका रोए थे। ये ये चार जन ना तुम्हें एक टकूरे लिख दिले। हम्म, � क्या अब क्या मन को था? ये तो हमें एक बेना मिली। तू लिख बे जब अमार मृत्यु समय सर्वप्रथम जब अमार मुखे पानी दिले, शे पावे एक गुल सदन बाड़ी और पंच स्पष्ट था। तुम्हारे की माथा डाटा ठीक आते कि बोल चाहे शॉप? अबे ठीक ही बोल चाहे। किंतु किंतु कि एक तो भेबे चिंते डिसीजन निले ठीक है ना? ये तो विशाल एक तो शंपौल। देखो, और एक भेबी चिंते ही शिद्धम तो टाइम नहीं ची। तुम्हें हमारे उत्तम तो घनिष्ठ बंधु, शेष अभी तुम्हारे कन्या का उन्हें उत्तम हो। बैपट्टा तुम्हें उनको पता है। और हमारे मित्रों का लेज़े हमारे मुख्य पोतों पाने दिए, ताकि तुम्हें एक बारी अल्प � तो मैं कौन चिंता करूँ ना? अभी शॉप बैबस तक पूरे, तुम्हारे काज हुई लिटा पार्टी होने वो, ओके? हमें आशी? जोहार तुम्हारे दूसरे शंपूर क्या आती है? क्या मन क्यों ना? ओ तो बैठे इस चीज़ के लिए। जी ना अशुले चाकरी शंतने इस चीज़। परशुन शेष करी थी अकुन कुन चाकरी पाई नहीं। तो उन्हीं बोले थे न उन्हर में के पढ़ा बो हाउस टीचर। ओ अच्छा अच्छा खूब भालो खूब भालो। तो ऐसा बेहतर है ना ना सर थैंक यू Dad, 
একদিন দেখবে বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি অন্য কারোর নামে লিখে দিয়েছেন এইটা কি আর বাকি আছে চাচা জানতো আজকে সবকিছু লিখা দিয়া দিছি অনেকগুলো শাড়ি আছে তোর যেটা পছন্দ তুই নিয়ে যা মাত্র একটা নেব না সবগুলো নিয়ে যা হ্যাঁ কথাটা কাউকে বলিস না খালি শাড়ি দিবেন নগদ কিছু দিবেন না ভালো নেই কাউকে বলে না হ্যাঁ
কথাটা কাউকে বলিস না আল্লাহ প্রথম পানিটা যেন আমি খাওয়াতে পারি বাবার ধারণা শেষ পানিটা সেই তারে খাওয়াবে আর এই সম্পদ বসে বসে কি করছো হ্যাঁ করছো কি ওকে কি করে তার সে ব্যবস্থাটা করো কিছু করো সাগর কথা দাঁড়াও দেখছি কি করা যায় শেষমেশ আমার কথাই ফলবে এই সম্পত্তি ছিটে ফোটাও তুমি পাবে না চিনো সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে থাকে মরার সময় মুখে পানি খাইয়ে এই সম্পত্তি সমস্ত হাতিয়ে নেবে সে মালিক হবে আর আমরা নীরব দর্শকের মতো তা চেয়ে যে দেখব চুপ করো তুমি বেশি কথা বলো আমি বাপু এত কিছু বুঝতে চাই না যে করে হোক তুমি তাড়াতাড়ি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা করো এটাই আমার শেষ কথা আমার বড় দুর্ভাগ্য রে মা আমি দুজন সন্তান নয় দুটি অমানুষ জন্ম দিয়েছি এদের কাছে জন্মদাতা পিতার কোনো মূল্যই নেই 
তার চেয়ে সম্পদের মূল্য এদের কাছে অনেক বেশি তোমাকে বলে মনটা হালকা করতে চাইছি আর তাছাড়া তুমি তো মেয়ের মতো তাই না ও ভালো কথা যে কথাটা বলবো বলে ভেবেছিলাম জি বলুন স্যার তোমাকে হয়তো ওরা অনেক কথা বলবে কিন্তু তুমি একদম ওদের কথা কান দেবে না দাদু তুমি সত্যি মরে যাবে তোমার চেহারা সুরত মাসাল্লা খুব সুন্দর দিনা শুধু শুধু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে আচ্ছা এমন সুন্দর একটা চেহারা মানুষের সঙ্গে একে খারাপ ব্যবহার করতে পারে ওর হয়ে আমি তোমাকে ক্ষমা চাচ্ছি শোনো শোনো
তোমাদেরকে আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাই সেই জন্যই ডেকেছি আশা করি তোমরা খুব মন দিয়ে শুনবে হ্যাঁ আব্বা বলেন দেখো বাবা হিসাবে তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সেটা পালন করতে আমি কখনো কোনো কাল্পন্য করিনি তোমরা যে যখন যা চেয়েছ আমি তোমাদের তা দিয়েছি তারপরও আমার যে পঞ্চাশ কোটি টাকা আর একটা বাড়ি রয়েছে তার প্রতি তোমাদের লোভ তোমরা সামলাতে পারোনি সেটা নিয়ে তোমরা সবাই মিলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ দেখো এ পৃথিবীতে প্রতিটা বাবাই চায় তার সন্তানেরা সুখে শান্তিতে বাস করুক যে সম্পদ যে টাকা আমি তোমাদের দিয়েছি আমার মনে হয় না একটা মানুষকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন হয় তোমাদের সারা জীবনের যে কোনো স্বাদ যে কোনো প্রয়োজন আমি মেটাতে কোনোদিন কার্পণ্য করিনি তাই আজকে তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ হ্যাঁ বাবা বলো তুমি কি বলো আমরা অবশ্যই রাখি হ্যাঁ বাবা বলেন আপনি তোমরা যে যার বাড়িতে চলে যাও তোমাকে এ সময় আমরা একা রেখে চলে যেতে পারি না বাবা বাবা আপনার বয়স হয়েছে আর এ সময় আপন জন হিসাবে আপনার পাশে আমাদের থাকা দরকার একজন নার্স আব্বা ভাবে কিন্তু একজন ঠিকই বলেছে পরের উপর তো ভরসা করে আমরা তোমাকে রেখে যেতে পারি না বাবা আমি বলি কি আপনি ওকে একবার বিদায় করে দিন আমরাই আপনাকে দেখাশোনা করবো চুপ করো তুমি বড্ড বেশি কথা বলছো ঠিক আছে বাবা যখন এত করে বলছে আসলে তো আমি আপনাদের আপন কেউ নই আমাকে নিয়ে শুধু শুধু আপনাদের শান্তি কেন নষ্ট করবেন বরং আমি চলে যাই লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমে পড়ো 
তোমার মাথাটা আমার এখানে রাখো না তুমি আমার মাথা বুঝিয়ে দাও
नाम की तुम्हार नाम उन्हें तो मदर की है। आंटी। आंटी? नाम की। चिन्नू। एबारे मामी जो तो सब शेष क्या ना क्यों है चे चीनो के देख लाम गेटर बाइरे दरी एक लोकेशन दे की जाता बोल चुके तुम्हीं वो तो ये रकम में है ना अब्बा तेरे का अपना धरना आमे अपने के मिथ्या का तो बोल ची ठीक है चे अपना मेक जो खाना अपना विश्वास हो चे ना अपने ओके देख जिगिश करें ना मैं जिगिश क तीना ये सब क्यों बोलेगा ना? क्यों बोलेगा ना सर? बोल लो वही गेटर का चाहिए एक टा छेले शायद तुम्हें ओ अच्छा वो जी सर वो जी ने एक टा छेले ऐसे चिलो ना एक टा ठीक आना नहीं है वो छेले टेस्ट चिलो आमा शायद कथा बोलते जा चिलो आमे कौन कथा बोले? ओ अच्छा ठीक है � अच्छा ना वही है आज तो डॉक्टर लोगों ने जेठा पे हमें फोन करो टाइम पे जाने को तुम लोग जी सर आप ना ये बहुत खास लोग थे बहुत लंबे लगे कौन डा बोलो तो ऐ जी एक चार तीन बार कर गर्म करन अहा ये तो रात को रोकना होगा ना चाखा वालों सिला है बार बार तुम्हाँ की देखी हाय अल्लाह मैं तो मर जाऊँगी तुम तो शंदर हो गए ना शब्द तो बोला भाई हमारे यहाँ पर मोने धोरे से ये बात आप आप पूरे मरे गए से एक उन्हें भाल लगे ना ताई ना दूला भाई अब उससे शब्द पुरुष मनुष्य रहे आखिर शब्द जग आपने क्या मां की शादी कर अब बोची आपने शादी करो ना पार्टी ना ये तो देख ची नोटों चामल है पूरा सुनो Papa, Papa, dekhen na. Aba, amar 
मृत्यु समय तुम्हें रीतिम जुद्ध चलते कैंसिल कर दिन अपना जहाँ नाम आधाती को भाग कर दिन देखें सब समस्या समाधान हो गए सुनो बाबा क्यों डिटार माइंड चीन शेष पानी खावा समस्त सम्पत्तर मालिक से ही घुमेगा <laughs> आश्चर्य
सार्वक्षणिक आपन जन सानिध्य प्रयोजन छाड़ा तो तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे सन्तान तुम्हारे अनादर हम बाबा हिसाब से चाय तुम्हारे भलो रखने तुम्हारे उज्जवल भविष्य गढ़वारे साराटा जीवन टीचने छुटे सम्पद और टार पहाड़ गढ़े तुले क्यों तुम्हारे नैतिकता तुम्हारे मूल्यबोध तुम्हारे सतता सबकि पहाड़ नीचे चापा पड़े कि चापा पड़े स्त्री कुमार शिक्षार पा दादू भाईश्वास शांत मुखिर दिखे तक पेड़ उठीना बाबा जाओ घर जाओ जाओ उठे जाओ
पानी ढेले देव प्लीज जादू 
ঘরের ভেতর থেকে যায় আজীব কিছু কিছু কথা বুকের থেকে যায় আজীব কাজটাকে ঠিক হলো বিষয়টা নিয়ে যদি বাড়ির লোকজনকে অপমান করে এজন্য দায় কি আমি 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 অন্যায় করেছি এক্ষুনি যে ক্ষমাচি আসবো এক্ষুনি এখন কোন রকম চোখ বুঝতে পারলে বেঁচে যাই আমি জানি স্যার আমার সন্তানদের কাছে খুবই ছোট হয়েছেন আমি কথা দিচ্ছি স্যার সকাল হলে আমি এখান থেকে চলে যাব কোথায় যাবে তোমাকে তো দেখার কেউ নেই এত বড় শহরে আমার একটা জায়গা তো হয়ে যাবে স্যার ওরা তোমাকে বিশ্বাস করছে তোমাকে ফলতে দিয়েছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই কাজ করে করতে পারো না আমি তোমার বাবার মতো তাই বাবা হিসেবে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমার এই দেহে যতদিন আনন্দ আছে তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না বলো বলো তুমি যাবে না সেটা হতে পারে না স্যার যা ঘটে গেল তারপরে আর আমি এখানে থাকতে পারি আমি আমি বাবা হয়ে তাদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে খবর চাইছি মা তুমি খবর করে দাও আপনি কি করছেন স্যার আপনি শান্ত হন তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও আমার মৃত্যুর সময় তুমি অন্তত এক ফুটো পানি আমার মুখে দেবে স্যার আমি তো আপনাকে বলেছি আপনার সম্পত্তির প্রতি আমার ক্ষোভ নেই স্যার আপনি আমাকে একটা জিনিস দিতে পারবেন কি চাও মা বলো আমি কখনো আমার বাবাকে দেখি আমি জানি না তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কি বাবা 
Mama, Mama.
দিদার যে আমাদেরকে এভাবে হঠাৎ ছেড়ে চলে যাবে এটা ভাবতেই পারিনি আমার কাছে তার প্রমাণ আছে সিসি ক্যামেরা এই ক্যামেরা এখানে আছে এই ক্যামেরা বাইরে আছে এই ক্যামেরা প্রত্যেকটা রুমে আছে তোমার বাবার বেডরুমে আছে তোমার বাবার এটাই শেষ ইচ্ছে ছিল তোমাদেরকে জানানো নিষেধ ছিল কারণ তোমরা যদি জানতে তাহলে তোমার বাবা হয়তো মৃত্যুর সময় এই পানিটুকু ঠিক মতো পেত না কারণ এই সম্পত্তির লোভে তোমরা একে অপরের সঙ্গে মারামারি করে তার মৃত্যুর সময় পানিটা নাও দিতে পারতে এই সিসি ক্যামেরা দ্বারা এই বাড়ির সমস্ত কিছু রেকর্ড হয়েছে সেই রেকর্ডারটা কোথায় জানো তোমার বাবার বেডরুমে একটা সিন্দুক আছে সেই সিন্দুকের মধ্যে রেকর্ডার এবং সমস্ত কিছু ওই রেকর্ডারে রেকর্ড হয়েছে ক্যাসেটটা নিয়ে এসো এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে কে প্রথম পানি কোকার মতো বসে থেকে কোনো লাভ নেই এখন এই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে হবে চলো কোথায় খুঁজবো যেইখান থেকে পারো যেই জায়গায় থাকুক আকাশ হোক পাতা লোক ওকে খুঁজে বের করতেই হবে আলাপ দিনের চেহারা কিন্তু অনেক বেশি সম্পদ আছে 
कारण ठिकाना नहीं खाली हाथ शुद्ध बैग टा नहीं भाग्य सन्धान शहर सम्पद नहीं विशाल पंचाश कोटी टी जाता मृत्यु समय जे व्यक्ति प्रथम तार मुखे पानी देवे से समस्त सम्पत्तर मालिक विश्वास करो तो सब 
লোভ করে বা চিন্তে করে পানি খাওয়াইনি আমার আমার চিনু টাকা পয়সা সম্পত্তি এসবের দিক কোনো লোক নেই কোনো লোক নেই আমি আমি শুধু তোমাকে চিনি তুমি যদি আমার হও এটাই সম্পত্তি টাকা পয়সা থেকে অনেক দামে অনেক দামে চিনি পাগলামি বলবেন না এখন আপনার পাগলাম করার সময় না যাই হোক আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো আপনি আসুন আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার সব কথা শুনতে পারি যদি আপনি আমার একটা কাজ করতে পারেন বলো বলো তোমার কি দাবি জন্মের পর থেকে আমি আমার বাবাকে দেখিনি জানেন মায়ের কাছে শুনেছিলাম আমার বাবা বেঁচে আছেন কিন্তু আমার বাবা কোথায় থাকে দেখতে কেমন আমার বাবার কি নাম এসব জানতে চাওয়া আমার জন্য বারণ ছিল হয়তো মা বাবার কাছ থেকে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন আমিও কখনো মাকে বিরক্ত করব না আপনি পারবেন একবার আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যেত আমি বাবাকে দেখবো প্রাণ ভরে ডাকবো আমার বাবা বাবা তোমার মা বাবা সবাই কি বেঁচে আছে আমি হচ্ছে বেশি কিছু বলতে পারবো ওকে চিন্তু ওকে যতক্ষণ না আমি তোমার মা বাবার সন্ধানে নিতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার সামনে দাঁড়াবো আমি আমি ভাবের পাগল আমি আপনার কাছে একটা তথ্য জানতে এসছি কি তথ্য জানতে চাও বলো চিরু নামে একটা মেয়ে ওই বাড়িতে থাকে আপনি কি তার আসল পড়েছে আমাকে জানাতে পারবেন আমি কি করে জানবো দিদার মেয়েটিকে নিয়ে এসছিল তাকে দেখাশোনা করার জন্য আমি এইটুকু জানি এর বিষয়ে আমি কিছু জানি না আঙ্কেল আমার মনে হচ্ছে যে আপনি আমার কাছে কিছু একটু লুকোচ্ছেন আচ্ছা দিদার সাহেব মেয়েটা কি কোথা থেকে এনেছিল এটা আপনি বলতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক আছে সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না ও হয়তো কোনো একদিন সব কিছু জানবে তখন আমি ছেলেটার কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে যাব না আমি ওকে সব জানাবো সব
আমি ব্যারিস্টার শকত বলছি জি বলুন তোমাকে আমি তখন যা বলেছিলাম সেটা মিথ্যে চুনুর ব্যাপারে আমি তোমাকে সব জানাব তুমি আগামীকালকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো না কাল নয় আমি এক্ষুনি আসছি এই যে এক্ষুনি বাই এসো বসো আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে দিদার তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত স্বামী স্ত্রীতে এত গভীর ভালোবাসা আমার জীবনে আমি কখনো দেখিনি নতুন ইন্ডাস্ট্রির জন্য দিদার একদিন গ্রামে গেল জমি দেখার জন্য ফেরার সময় সন্ধ্যাবেলায় ঝড় বৃষ্টি শুরু এখানে কোনো গ্যারেজ ট্যারেজ আছে মানে মেকানিক আছে আমার গাড়িটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এইখানে কাছাকাছি তো কোনো মেকানিক নাই মেকানিক আছে অনেক দূরে কিন্তু এখন কি করা যায় বলেন তো যেই বর্ষার শুরু হয়েছে তা আমার তো কোনো লক্ষণ দেখি না বাবা দিক এই পাশেই আমার বাড়ি চলেন আমাদের বাড়িতে চলেন এই গরিবের বাড়িতে আপনার অনাদর হবে না বাবা দিক কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে আরে ঠিক হবে না কেন রাত্রে ঠিক হতে পড়েছে চলেন চলেন আমার বাড়িতে চলেন রাতে খাওয়া দাওয়া করার পর দিদারের সাথে বৃদ্ধের মেয়েটির পরিচয় হয় রাতে দিদার ওই বাড়িতেই থাকে সকালবেলায় গ্রামবাসী দিদারের ওই বাড়িতে থাকাকে নিয়ে বৃদ্ধের মেয়ের সাথে একটি কলঙ্ক রটনা করে এই রটনা বৃদ্ধ এবং তার মেয়ে সহ্য করতে পারে না তারা আত্মহত্যা করতে চায় তখন দিদার বাধ্য হয় ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে আজকে থেকে তুমি ধর্ম মধ্যে আমার স্ত্রী স্ত্রী হিসাবে তুমি আমার কাছে যা চাইবে সেটা আমি দিতে বাধ্য কিন্তু আজকে তোমার কাছে আমার একটা দাবি আছে আমার অনুরোধ তুমি সেটা রাখবে বলো রাখবে কে আপনি কি বলছেন আমার কাছে আপনার কিসের অনুরোধ আপনি আমার স্বামী আমাকে আদেশ করবেন স্বামী হিসেবে আপনি আমাকে যে আদেশ করবেন আমি মাথা পেতে নেব আজকে আমাদের জীবনে যা ঘটে গেল তার জন্য আমি তুমি বা আমার কেউই দায়ী নই আমার স্ত্রী আছে সন্তান আছে আমার একটা স্বপ্ন আছে আজকের ঘটনাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বিশ বছরে আমার গড়ে তোলা সংসারটা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি আমার স্ত্রীকে আমি কোনোদিন ঠকাইনি আর জীবনে তাকে আমি কোনোদিন ঠকাতেও চাই না তোমার ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য যা কিছু খরচ যখন যা প্রয়োজন হবে সেটা আমি তোমাকে দেব কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও জীবনে কোনোদিন স্ত্রীর অধিকার নিয়ে তুমি আমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না কন্যা সন্তান 
একে একে আঠারোটি বছর কেটে গেল দিদারের শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দিদার তার কন্যা সন্তানটিকে দেখতে যেতে পারেনি সামাজিক লজ্জার ভয়ে পরিবার ভেঙে যাবে এই ভয়ে দিদারের ইচ্ছে ছিল পারেনি হঠাৎ রানু অসুস্থ হয়ে পড়ল রানুর শেষ ইচ্ছে পূরণ করার জন্য সেখানে যায় দিদার রানু তার হাত চেপে ধরে বলে ওই মেয়েটিকে যেন সে সামাজিক মর্যাদা দেয় তাকে সে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলে তার নিজের কাছে নিয়ে যায় মেয়েটিকে পিতৃ পরিচয় জানাবার আগেই রানু মারা যায় সেই মেয়েটাই হচ্ছে আচ্ছা কি কথা বলছেন না কেন দেখুন আমি আমি বুঝতে পারছি যে আপনি কোন একটা খোঁজ পেয়েছেন সেটা কি আমাকে বলুন মানে আমার বাবা কোথায় আছে আমার কথা বলেছেন বাবাকে চিনু আই এম সরি তুমি তোমার বাবার কথা জানতে চাও না আমি আমি বলতে পারবো না এসব কি বলছেন আপনি কি হয়েছে আমার বাবার বলুন কথাটা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে আর সেই কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না আচ্ছা এটা কি ধরনের কথা আমি কেন সহ্য করতে পারবো না আপনি বলুন প্লিজ প্লিজ চিনু তুমি আমাকে প্রেশার দিও না আমি জানি তো তোমার কষ্ট লাগবে তুমি সহ্য করতে পারবে না আচ্ছা এটা কি ধরনের কথা আপনি আমাকে আমার বাবার কথা বলবেন আর আমি সহ্য করতে পারবো না দেখুন আপনি আমাকে বলুন চিনু কি উনি উনি তোমার বাবা পর শুধু গাড়ি বাড়ি আর টাকা পয়সার পেছনে ছুটেছি 
ভালোবাসা ভালোবাসা মায়া মমতা মানবতা বোধ সব কিছু আমাদের চাপা পড়েছিল ঠাকার এই সম্পদের পাহাড়ের নিচে তোমরা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম শুধু ভোগ বিলাসের জন্য নয় এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হচ্ছে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার জন্য বিলাসী জীবনে যত না সুখ আছে তার থেকে অনেক বেশি সুখ তোমাদের ওই সাদা মাটা আর পড়ে জীবনে তুমি আমাকে ক্ষমা করে তপন আমাদের বাবা যে ফুলটি করে গিয়েছিল তোমাকে এইবারের মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে সেই ভুল আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না বোন এই বাড়ির পর ছেলে হিসেবে আমি আমি তোমাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি তুমি তুমি এই বাড়ির মেয়ে তোমার মাই আমাদের মা আমাদের কমা করবো